就睡啊！忙什么呢？这个啊，这都是我给木兰介绍的对象，这些都条件不错，而且符合结婚条件的单身干部。看，咋样？我看你是吃饱了撑的，是不是？你给他介绍什么对象啊？你才吃饱了撑的呢！我给他介绍对象咋了？你还不乐意了？什么我不乐意？这人家好好的，你给人介绍什么对象？啊？哎，他让你给他介绍对象啊？他没让我介绍，但是，但是木兰一个人，她一个人带着孩子，挺可怜的。我想给她介绍一个条件好的，能照顾他们娘俩呀。呦呦呦呦呦，她可怜，跟你说了，啊，你看着她可怜，但每次我照顾的时候，你干嘛拦着呀？杨振华，我算看出来了。嗯，你就是对李木兰贼心不死。哼，还说我呢。我虽然看出来了，你是什么好心给李木兰介绍对象吗？啊，你是对我不放心，你是怕我跟李木兰怎么怎么样死灰复燃？你放心，你别往歪了想啊！我跟你成家了，有山河了，我知道我应该怎么办。你呀、啊，别瞎管别的闲事儿了，把咱家自己的事儿管好，把吕布后勤部的事儿管好，比什么都强。你多此一举，我还不知道你想什么。来，好。我以为能借这次机会回来呢。哎，哎呀，青平，你也别心烦了啊！你好不容易回来一次，我好好陪你喝一喝。但是有一句话，我必须要说，咱们同学当中。我最佩服。嗯，那杨志华算个什么东西啊？啊，他就是土包子，小人一个，你不用搭理。这小子虽然是个土包子，可在咱们同学当中，论炮战，我觉得他的确是有天赋的。别的不说，就冲这一段时间我对他的了解，凭他一门炮，就能打出一个炮牌的威力来，你做得到吗？也就你这么评价他吧，啊，他就是一个臭马夫，哼！来，怎么样？你说他论材质，他怎么跟你比？他能跟你比吗？啊！今时不比往日了，这小子，就说这次战斗吧，他竟然敢私设电台，就冲这一点。就不得不佩服他的勇气啊！哥们，青苗，你说什么？私设电台？你敢吗？不是不是不是，我敢不敢？我听说那八路军那边，不一向是纪律严明吗？如果这件事儿如果捅到他们上司那边去，青苗，你是不是就快回来了？那是小人之举，不是你我所为的。哎，那我今天的杨志华。可不是当年的马富兵啊！嗯，来吧，来。我今天上午啊，收到一封匿名的举报信，内容是关于咱们直属炮兵营营长杨志华私设电台，严重违反军纪的问题。大家说说看，你们怎么想啊？这件事儿非同小可，不能妄下定论呐。所以啊，把大家叫来就是想了解一下情况，具体核实一下举报信的一些细节问题，是不是属实？我认为啊，如果事实属实，为何还要匿名举报呢？既然是匿名举报，嗯，我认为这里边有隐情，不排除栽赃的可能。这样吧，这件事儿我亲自去调查。
，给组织上一个满意的交代。好。不仅如此，啊，上个月，鬼子的第十一师团对我第五战区发动了进攻，结果一尝失手，张子忠将军也殉国。哎，我知道他是条汉子。哎。其实咱们中国呀，要多几个像张自忠将军那样的汉子，早就把小日本鬼子给赶出中国了。政委，哟，哎，政委来了。啊，陈永利，你先出去一下，我有话跟他说。把门给带上啊，政委。我今天来是有一件重要的事要问你。什么事？上次打之野，你从哪儿得到的消息啊？哦，那个，是是这样，上次那个打鬼子的运输队这个战斗报告当中啊，我写的时候漏漏了一下，呃，得到鬼子那个运输队的消息呢，是因为我在这个炮兵队里边。那个私私设了一电台，完了之后，你胆子也太大了你，你你什么事都敢干，你想把天捅窟窿啊？行，我知道这是犯错误。那乔小红也跟我汇报了啊，说这个私设电台是违纪的。后来我跟他说，我说我不让他告诉您，然后我说这有什么事儿都包在我身上。这哎行吧，哎哎，我跟你说啊，就算处分我。我到时候也得跟吕布打一个报告，我们炮兵队需要一个，需要一个通讯小组，不光是电台的问题。不管怎么样，这件事情组织上会对你严肃处理的。没想到真是杨志华干的，必须给他严厉处分。我认为啊，战时听着他的工作，既大过一次，让他好好反省一下。你说这个杨志华没事就捅娄子，全旅通报批评，上报师部。嗯。最后，抗日战争进入了艰苦卓绝的羞耻阶段。华北战场，日军的囚笼政策使八路军抗日根据地军民。陷入极端困境。魏大叔，眼看就入冬了，乡亲们的粮食也不富裕，可您硬是想办法给我们筹了这么多粮，真是谢谢。其实啊，听说是八路军要买粮食，家家户户都是主动来交粮。再说了。你们八路军买粮也得花钱呀，我这个当村长的呀，是没费半点力气。大伙儿可说了啊，再饿也不能饿着咱们队伍，你们吃的饱饱的，那才能打小鬼子呀。哎，赵爷，你看，村长，今天村里办喜事儿，不对呀，这村里要是办喜事儿。我这个村长应该知道啊，知道，咱们这儿要迎接队伍过去。是啊，哎，老乡，咱往这边走。老总给咱们让路，这谢谢谢谢。别客气，这今儿个咱家呀办喜事儿，这俗话说乡亲不容偶遇。半路上遇上了，那总得喝杯酒，吃个喜饼，图个吉利，不是？哦，这位大哥，恭喜恭喜！这酒我们还是不喝了吧？这楼总啊，这酒必须得喝。啊，您问问村长，咱村里人有这规矩啊？这路上要是遇见了不喝喜酒的话，他可不吉利啊。村长，村里是有这个规矩。你们是来东沟村？接新娘子了吧<笑>？新娘子都已经在轿子里了。我们是这绕道通过村的<笑>。来来
。呃，村长，这个，知道安同志，你就破回礼，喝一碗喜酒。好，咱们就喝一碗，图个吉利。行，来来来，行了行了，恭喜恭喜。恭喜恭喜，还恭喜！九零幺，你们是什么人？别动！别动！老实点，老实点，给我蹲下！别动！老实点，蹲下！快点，蹲下！听没有？蹲下！蹲下！别动！都说你们八路军是三头六臂，我看也不过如此嘛！啊！我听好了，老子是七路军的二当家白虎，行不更名，坐不改姓。这酒里边下的药毒不死你。七路军，你们这帮土匪，又掐两人来了。你个老不死，闭上你臭嘴！老子派人让你交粮，你跟我哭穷，说没什么粮食。这车粮是哪来的？我七路军也是抗日的队伍。你再不把我七路军放在眼里，把这大好的粮食乖乖的孝敬八路，我看你是活腻歪了。住手！住手！你自己都自身难保了，还替别人出头？七路军的编号，我听说过，好像也是打着抗日的名号。你们这么欺压百姓，跟小鬼子有什么区别？老师，少跟老子乱一套！我大哥今儿说了。只要粮食，不要命！白虎，瞧八路军的粮食，你下过何苦？我们连鬼子都敢打，还怕你们？老子不是瞎子，再多说一个字，我就放了你！拉走，走，走，走，快走，快走，快走！指导员，指导员，怎么了？指导员，别来了。大夫，快，大夫，怎么回事？哎呀，哎呀，慢点，慢点。老杨，别提了，粮食让七路军给劫了。让七路军给劫了，怎么回事啊？你手里边没枪啊？拿的是烧火棍呢。别提了，这跟头栽大了。他们化妆成迎亲的队伍，请我们喝喜酒，没想到他们在酒里边下药，就眼睁睁的看着他们把粮食给劫了。好他个七路军，抢到我头来了！哎，赶紧的，集合队伍。是。哎哎，老杨，啊，你要干什么？他们号称也是抗日的队伍，他们什么抗日的队伍？他们不是一帮土匪吗？抢咱们，咱们才是真正抗日队伍呢。指导员，营长说的对，他们就是打着抗日的旗号，鱼香肉里的，不值得可怜。张天听我说，老杨，我有个想法。什么想法？上级不是说让咱们团结一切可以团结的抗日力量吗？而且现在咱们也在扩充部队，你看这样好不好？我呢，上山去跟七路军谈一次，如果他能够加入咱们，他们有人有枪，有一定的战斗力，只要把他们好好的培训培训，随时可以上战场杀敌。你觉得呢？我觉得什么呀？那七路军本身就是一帮土匪，他就算真愿意加入咱们，我都不见得愿意收他们。老杨，旅里边也是这个意思，认为他们是可以争取的。你就让我去谈谈，咱们先礼后兵。如果不行，你再把他搅了，好不好？那好吧。那你要去谈，千万小心点儿。好，那我明天就上山。哎，快快快，赶紧的，赶紧服务里边休息。好，好来，快点。大哥，这茶来了。陈部长官，听说您在云南的时候特别喜欢喝普洱茶，这是我特意为您准备的让你打听的情报怎么样了，春部长官？这八路实在是太狡猾了。他
他们买通了老百姓，不吃老百姓的，不穿老百姓的，还花钱从老百姓手里买粮食。您说，这样的军队，这老百姓能不喜欢吗？这些刁民不但不配合我们搜集情报，还反而掩护八路，帮八路挖地道。我派去的人根本就打探不到那个叫什么杨志华和他那炮兵的半点消息。我要听的不是借口，是杨志华炮兵营的具体位置。你们中国有句话叫“没有那金刚钻，就别揽那瓷器活”。如果你没有这个能力，就别耽误我的时间。那个，呃，川部长官，您别生气，这八路实在是藏得太深了。他们擅长打游击，三天两头的换地方，要想摸清。他们的准确位置，除非是打入他们的指挥机关，否则根本就不可能知道他们的准确消息。你说，除非什么？除非是打入他们的指挥机关呀、啊！连他们的士兵都不知道他们的长官在想什么，何况是我们呀、啊？顺木长官，这八路啊，其实就是一群普通人，没有那么厉害。我今儿下午。带兄弟们下山，轻轻松松嘛，就从八路手里把粮食抢来了，没开一枪，没伤着一个人。你从什么八路抢来的粮食？啊，这这我可不知道，全是穿着八路衣服。哦，好像有人叫他什么指导员，是个官吧？<笑>抓回来！这么重要的情报，你现在才说？我，我大哥说只要粮食。滚！还不快滚！志大爷，营长还是觉得跟这帮人不用谈，怕他们出阴招。要不特意跟我说，让我跟着你，好好保护你的安全。老杨，我太了解他了，不过他提醒的也对。虽然我不同意他剿掉七路军吧，但我也不完全相信七路军。咱们还真得留个心眼。那赵爷，你啥意思？前面就是七路军的藏身之地了，一会儿我单独上山，你在这等着我。如果天黑我还不回来，就证明我出事儿，赶紧回去报信儿。那哪行啊？我得跟着你。别争了，咱俩人一块儿上去，人单势薄，就都出不来了。执行命令。是。你的部下比猪还蠢，你让我怎么相信你有能力帮助我们？这川部长官，您别生气，这不快过冬了吗？我们弄这些粮食，也是为了孝敬皇军，还希望川部长官您能笑纳。至于八路。没有您的指示，我们也不敢公开和他们作对啊！我们要是抓了他们的人，那八路还不把我的山寨夷为平地啊！只要你对皇军多做贡献，皇军不会忘记你的。谢谢陈部长官，您放心，我黑龙一定为皇军效力。什么人？老当家的，你也是英雄好汉，难道这就是你的待客之道？大哥，我昨天就是从这个人手里抢的粮食。你竟敢单枪匹马闯我的山寨，你肯定不是八路军的什么小兵。你说你是什么官？黑龙，你听好，我是八路军指导员
陈永利。指导员，官儿不小啊！你竟敢单枪匹马来我的山寨，有胆识，是条汉子！来呀、啊，给他松绑。你今天来是不是因为昨天我的弟兄抢了你们的粮食？过来来要粮的，如果要是过来要粮食，就不必费口舌了，吃到老子嘴里的东西，从来就没吐出来过。大当家的，你也太看不起我们八路军了。我们八路军虽然穷，但还不在乎这点粮食。既然七路军。也是靠着的队伍，这些粮食就当是我们支援你们。你不是来要粮的，那你是来干什么的？我是为了这百十来号兄弟的前程来。有话直说，少给我拐弯抹角。大当家的，现在你占山为王，逍遥自在，但这绝不是长久之计。华北的鬼，拥兵几十万，要想消灭你，易如反掌。之所以他们现在没有腾出手，是因为我们八路军挡在他们前头。既然你七路军和我们八路军都是抗日队，我们何不兵合一处，一同抗日？这才是万全之策。行了，说了这么半天，你是过来收编我们？你们八路军还真看得起老子。刚才听你的意思，这日本人要是灭了我。轻而易举，难道跟你们八路就安全吗？喂，我说你能不能别走来走去的，晃得人头都晕了。我是担心、啊，这指导员去了这么久了还不回来，咱俩是不是去接应一下？不会吧？这七路军虽然是土匪出身，但我想他们起码的江湖道义还是要讲的吧。再说老陈又不是打架去了，而且是亮明了八路军的身份去的，他们犯不着跟你们结这个梁子吧？我现在就是担心啊！你想想，就凭他们七路军的实力，凭什么抢我们粮食？他们没这胆子呀，是不是找了什么靠山了？你是担心他们已经投靠了日本人了？没错，我还就担心这个。万一投靠日本人了，那指导员就危险了。都是打鬼子，我们打也是打，跟着你们打也是打。我有这逍遥日子不过，为什么要跟你们一起打呀？大当家的，我问你，你为什么打鬼子？那还用说，他们欺负中国人，老子看不惯。对。我们八路军就是老百姓的队伍，为的就是保家卫国。咱们的目的是一样，就是打鬼子。行了，不用跟我讲大道理了。你们八路军的武器还不如我们，更何况跟日本人比了。你知道老子和我这帮弟兄们以前是干啥的吗？愿闻其详。<笑>老子是东北五十七军辎重连的。入关抗战，打散了，带着我这帮弟兄来到这儿。虽然我离开了娘家，但是我一不缺吃，二不缺枪干。更何况，我从日本人手里买了机器，我不但能造枪和手榴弹，就是大炮，老子也能造。我这么强的一支队伍。凭什么要听你八路指挥啊？哼！我今天是带着诚意来的，希望跟你们一起联手抗日。既然这样，我也不强求。大当家的，我希望你想想我说的话。别忘了，你手下还有这么多兄弟。为了这帮。跟你出生入死的兄弟，好好的想一想。告诉
，慢着。你来到我这儿，我所有的地方你都看遍了。这如果要是放你回去，岂不是露了我的老底了吗？只要你的七路军以后不再肆意妄为、鱼肉玩性，我想我们两个军是能够和平共处，井水不犯河水。你少废话，来啊，给我绑了！你要干什么？这八路军的一个官儿，我们能从日本人那里换多少钱呢？啊！哎呦，难道你甘愿当汉奸吗？你这么多兄弟，你要给日本人当狗吗？你少废话，给我拉出去！黑龙，当汉奸是没有好下场的。给我拉出去！松开！来呀、啊，派两个兄弟，给日本人捎个信儿，让他给咱们准备好钱。咱们不要军票，要金条。好嘞，咋还不回来、啊？哎，你说，这会儿八路军这官儿能换多少钱啊？大当家的说换金条，我估摸着得有五六根吧。那感情好啊，这下我们可以开洋荤了。对呀、啊扣住了，几个队伍？是。大哥，派出去的兄弟带回了春部长官的话，他说，让咱们别大做轻奢，他要亲自审问这八路的官儿。好，我们抓了他们一个官儿。这日本人不但要给咱们赏钱，弄不好啊，还能给咱们兄弟弄个一官半职。<笑>哎，可是大哥，咱们抓住这八路军的官儿，这传出去，咱们可就跟八路军结了成了。那这八路能饶得了咱们吗？咱们怕日本人，还怕他八路不成？要想得到日本人的信任，我们必须拿出点诚意来，让日本人看看。我们齐鲁军不是白叫的，现在我们唯一的出路是跟日本人合作。这一群土匪还敢惹老子、啊？准备给我填弹！预备，放。不好了，八路，八路给我杀了，还带着三门炮，慌什么？他八路有炮，我他娘的也有，快把咱们的小神炮给我推出来，告诉兄弟们，给我狠狠的打。是，兄弟们，给我走。大哥，咱们那些炮没用过，兄弟们不会使啊。不就开个炮吗？有多难呀、啊？给我推出去。真小瞧这帮土匪了啊！手里边居然还有炮，就是打的不怎么样啊，一看就没有受过专业训练。滚！
，给我瞄准点啊，别把我的山炮给毁了。是，你的山炮啊？这黑龙手里的山炮，那不就是我的了吗？哼，我看你呀、啊，跟他们没什么两样。行了，铁头，炮弹宝贵。铁头，今天我给你们上一堂实弹课，早点。嗯。老弟，好的。真准啊！来，挑战方位。大哥，法律军火力太猛了，咱们赶紧撤吧！快，兄弟们，赶紧给我撤！好样的，铁头，打得够准的。大战士冲锋，如有抵抗的，就地枪决。是，机长，我那山炮别弄坏了，给我带回来。是，冲！冲冲在这儿盯住了，我就知道源。好，你快去！你们两个跟我走。黑龙呢？跑跑跑了，把枪卸了。是。起来，走，大走，走，走，走，来，快，快走。找回一枚山炮。黑龙呢？黑龙还没有找到。快点去找黑龙。是。他们还有这东西呢啊！张云找到了，在那边。快走！妈的！老杨，哎，老陈，没事吧？啊，没事。是我看错黑龙这个王八蛋了。哦，对了，有件重要的事，我差点忘了。黑龙在山寨里边有一个兵工厂，有个兵工厂，怪不得这家伙有枪有炮的。对，黑龙啊，他是东北军五十七军辎重连的，带了一个军械组，打散了以后就流落到这儿了。那就对了，这东北军啊，打仗不咋样，可他们的武器装备一点不比中央军差，就他们的军械组可不像别的部队的军械组，只能修修补补。他们就是一个兵工厂啊，没错。黑龙说：“他们能造炮和炮弹，只是兵工厂的位置，我还没有弄清楚。”哎，你也别闲着了，照亮个俘虏问问呀，这兵工厂在哪儿啊？好。哇，黑龙往后山跑了。哎，那这样，清明，你带着老陈呢，赶紧回去，看看他伤的怎么样。剩下的人跟我来。走，走，走。速度很快，快点，快点！把里边东西全部给我搬走！快快快快！是。王八蛋，闻八路，不攻在天。
听着，你们已经被包围了，缴械投降是你们唯一的出路。八路军是会优待俘虏的。兄弟们，给我打！当屠夫还这么笑着，我打。这几个人不是八路军的对手吗？怎么办，先生？这次让八路军给算计了，我绝饶不了他们。幸亏当年老子留了他案子，兄弟们，赶紧给我撤！撤！撤！撤！撤！咋没动静了？这么不进胆呀？这么快就没动静了啊？铁头，小五。你们两个去看看。好，是你们几个，跟我走。走，你带人进那屋走。你们几个，跟我来。你们几个，跟我来。快！来来来，我们没有工人，我们没有工人，我们。快点，走。营长，黑龙已经从后边的通道逃走了。营长，洞里发现大量制造弹药的设备，还有几个工人，都带着。你们都是黑龙的人啊？老总，放过我们吧，我们不是土匪，是被黑龙抓上山，制造炮弹的工人。好，现在黑龙呢已经被打跑了，你们也自由了，可以下山了。铁头，把那些设备啊都搬出来，咱们回去造炮弹时。是，你们几个跟我来。上，回哪儿去呀？咱们没家可回。哎，你们怎么了？你们自由了，可以下山了。老总，我们几个的家都让日本鬼子给毁了，小鬼子害得我们家破人亡，无家可归了。听说你们是打鬼子的队伍，我们几个都愿意留下来，跟着你们干。再说，你们造炮弹也需要人手，我们几个都有经验。你就让我们留下吧，也让我们为打鬼子尽一份力。我明白你的意思了，行，哎去，先帮上战士们，把设备给搬出来，去吧。哎，好，好，好，好，好，走，走，走。走。报告，进来。刚刚跑好的车，请坐吧。叔叔，七路军的山寨已经被杨志华夷为平地了。黑龙虽然逃了出来，不过他的兵工厂被八路军给发现了，设备都被他们抢走了。那个兵工厂不光能造子弹、枪支，甚至还能造炮弹，都怪我无能啊！这个黑龙。现在已经没有任何利用价值了，不如，不，任何人都有利用的价值。虽然七路军覆灭了，但是黑龙，只要好好的调教他，他一定会成为一只听话的狗。那该怎么处置他呢？先冷落他一段时间，看看他能不能为我们卖命。明白。来，品尝一下。陈某，你这样品尝，品不出它的味道。叔叔，之前军刀的事件，让我们蒙受了奇耻大辱
，不消灭杨志华和他的炮兵队，我简直寝食难安。真的没有心思来品茶。这品茶和打仗道理如出一辙，品茶能品出很多的道理，比如茶的种类、茶的年份，还有水的来源，以及水的温度，等等等等。品茶就像打仗一样，知己知彼，方能百战不殆